రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయినాయి ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీటర్స్ ఆఫ్ వైర్ ఈజ్ డి రూపీస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వై మీటర్స్ ఆఫ్ వైర్ అట్ ది సేమ్ రేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీటర్స్ ఈజ్ డి రూపీస్ ఎక్స్ మీటర్స్ ఈజ్ డి రూపీస్ అయితే మనకు వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ వై మీటర్స్ ఆఫ్ వైర్ అట్ ద సేమ్ రేట్ వై మీటర్స్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ రైట్ కాస్ట్కు ప్రోడక్ట్కు మీన్ లెంత్కు రిలేషన్ ఏంది డైరెక్ట్లీనే యూనివర్సిటీ ప్రపోజనల్ రైట్ కాస్ట్ మీటర్లు పెరిగితే రేటు పెరుగుతుంది మీటర్లు తగ్గితే రేటు కూడా తగ్గుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ నథింగ్ బట్ సో పై కిందకి కింద పైకి వై బై ఎక్స్ ఇంటూ డి అంటే డివై బై ఎక్స్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు వై డి బై ఎక్స్ రూపీస్ ఓకేనా లేదనుకుంటే ఏడీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు బిసి రైట్ ఏడీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు బిసి ఏబిసిడి అనుకున్నప్పుడు ఏడీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు బిసి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ సో అట్లా చేస్తాం వెరీ సింపుల్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఏదైనా అర్థం కాకుంటే అడగండి రిపీట్ చేస్తా ఇఫ్ ది ప్రైజ్ ఆఫ్ సిక్స్ టాయిస్ ఈజ్ ఆరు బొమ్మల యొక్క ఖరీదు టూ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ అయితే వాట్ విల్ బి ది అప్రాక్సిమేట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టాయిస్ ఐదు బొమ్మల యొక్క ఖరీదు ఎంత ఐదు బొమ్మల యొక్క ఖరీదు అది కూడా ఉజ్జాయింపు ఖరీదు దాదాపు సమా రైట్ సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీ ఎగ్జాక్ట్ అవసరం లేదు సో ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఇది ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ అంతేనా డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ టాయిస్ తగ్గితే రేట్ సో టూ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ రైట్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నా సిక్స్తో సిక్స్తో దీన్ని చేస్తున్నా సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అగైన్ సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ రైట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత టూ ట్వంటీ రూపీస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత టూ ట్వంటీ రూపీస్ ఏనా టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటాం ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ రూపీస్ అంతే క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ప్రైజ్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మ్యాంగోస్ ఈజ్ మూడు వందల యాభై ఏడు మామిడి పండ్ల ధర పదహైదు వందల పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఐదు రూపాయలు టూ టూ రైట్ ద వాట్ విల్ బి ది అప్రాక్సిమేట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ నైన్ డజన్స్ ఆఫ్ సచ్ మ్యాంగోస్ అటు వన్ తెలుగులో ఫార్టీ నైన్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో అది మార్చుకొని ఫార్టీ నైన్ డజన్స్ ఓల్డ్ బుక్స్ అయితే మార్చుకొని న్యూ బుక్స్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో మూడు వందల యాభై ఏడు మామిడి పండ్ల ధర ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే ఫార్టీ నైన్ డజన్స్ అంటే ఎన్ని ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నైన్స్ వన్ జీరో ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫోర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మ్యాంగోస్ కాస్ట్ ఎంత సో ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ చూద్దాం థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రైట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి సరిపోతుంది మనకు థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ఎంత వన్ ఫార్టీ రైట్ ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ అనుకుందాం ఫోర్ సెవెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా ఫోర్ రైట్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంది మనకు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే దాదాపు ఎంత ఉండేట్లు కాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రైట్ మనకు అప్రాక్సిమేట్ అండి ఆ లెవెల్లోనే చేస్తాం మనం ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎ క్వార్టర్ కేజీ ఆఫ్ పొటాటో కాస్ట్ సిక్స్టీ పైస్ క్వార్టర్ కేజీ అంటే అన్ని వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ కేజీ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ రైట్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సిక్స్టీ పైస్ అయితే రైట్ వాటి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్లోనే మార్చుకుందాం అవి సిక్స్టీ పైస్ అయితే మనకి రెండు వందల గ్రాములు ఎంత టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎంత అంటున్నాడు గ్రాములు రైట్ తగ్గితే రేటు కూడా తగ్గుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజనల్ నథింగ్ బట్ టూ హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ రైట్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్స్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ పైస్ రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రైట్ అడగండి నో ఇష్యూ రైట్ ఓకేనా క్లియర్ రైట్ సింపుల్ డైరెక్ట్లీ నా యూనివర్సిటీ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అన్నీ డైరెక్ట్లీ ఉంటాయి రైట్ పోన్ పోను మెన్ను డేస్ రైట్ అవి వచ్చేసరికి మనకి యూనివర్సిటీ అయితే వస్తాయి ఇఫ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రాడ్ వేస్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ కేజెస్ లెవెన్ పాయింట్ టూ ఫీ మీటర్స్ వచ్చేసి నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు కేజీలు బరువు కలదు వాట్ విల్ బి ది వెయిట్ ఆఫ్ సిక్స్ మీటర్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ రాడ్ ఆరు మీ
3 5s 7s right 57 into 2 114 by 5 nothing but 22.8 kg 22.8 kg correct clear so directly proportional anni as it is ga chesta chestunam right next on a scale of a map 0.6 cm represent 6.6 km map this kuntam right mana mottham map nu oka chinna right paper pen represent chesam kabatti akkada em chestam adu 0.6 cm ni emani cheptam adu 6.6 km ani represent chestam adu aithe if the difference if the distance between the points on the map is 80.5 cm oka vela 80.5 cm lu kanaka dani madhya dooram unte distance actual distance between these point what is the maamulu ga unde dooram enta single single decimal 611s sari putta single single decimal 611s enta 6.6 611s 66 single single decimal again 80.5 into 11 antunnadu 115s 55 118s 88 so any kilometers undi manaku 8855 so ikkada oka decimal undi kaabatti ikkada kuda em avutadi oka decimal so 885.5 km 885.5 km so ledhu nenu raskuntante raskona ratio 6.6 by 0.6 into 80.5 ee rendu centimeters idi kilometers undi kaabatti kilometers lo vastadi chesina same 6 1s 11s multiply chese 885.5 km oka map lo cheppisanu emani oka map lo just 0.6 cm line draw chese adi entha equal 6.6 km ippudu aa map lo 80.5 undi adi entha ku same directly proportional distance సైజ్ పెరిగితే డిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ లూమ్ వ్యూస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ మీటర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ ఎవరీ సెకండ్ ఒక సెకండ్కు రైట్ ప్రతి సెకండ్కు సున్నా పాయింట్ ఒకటి రెండు ఎనిమిది మీటర్ల బట్ట ఒక పారిశ్రామిక మగ్గం నేస్తుంది అంటున్నాడు అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మెనీ సెకండ్స్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ ద లూమ్ టు వ్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇరవై ఐదు మీటర్లకు ఎంత టైం పడుతుంది వాడేచ్చినాడు జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ మీటర్స్కి అన్ని ఒక సెకండ్ టైము అయితే ఇరవై ఐదు మీటర్లకు ఎంత అంతేనా అడిగింది సేమ్ పెరిగితే టైం ఆల్సో పెరుగుతుంది ఎన్ని సెకండ్లు అంటే సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ మనం రాసేది రైట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూస్ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువే ఉంది ఇది అంటే వన్ ట్వంటీ టూ కంటే తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ టూ కంటే తక్కువ వచ్చే రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి కానీ దగ్గరగా ఉండేది ఏదైంది అప్రాక్సిమేట్లీ కదా కావాల్సింది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కానీ ఇక్కడ టూ కంటే ఎక్కువ లేవు తక్కువే ఉన్నాయి ఆ టూ కంటే తక్కువ వచ్చేటి ఏమి ఉన్నాయి మనకు ఒకటే ఉంది సో ఒకటే ఆన్సర్ మనం తీసుకుంటున్నాం రైట్ క్లియర్ రైట్ టూ నాట్ ఫోర్ అనేది టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ బట్ టూ హండ్రెడ్ కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువ వస్తుందని చెప్పగలుగుతాం ఆన్సర్ ఎంత అంటే వన్ నైంటీ ఫైవ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఫ్లాగ్ స్టాఫ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ హై క్యాస్ట్ ఏ షాడో ఆఫ్ లెంత్ ఫార్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ ది హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ విత్ క్యాస్ట్ ఏ షాడో ఆఫ్ లెంత్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండర్ సిమిలర్ కండిషన్స్ విల్ బి రైట్ సేమ్ పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు పొడవు ఉండే ఒక కర్ర నలభై పాయింట్ రెండు ఐదు మీటర్ల నీడ పరుస్తుంది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండేది షాడో ఎంత వస్తుంది అంటున్నాడు ఫార్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సేమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అదే టైంకి అదే అదే టైంకి వేరే చోట హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎంత ఉంది అంటున్నాడు హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ విచ్ క్యాష్ చే షాడో వాడు ఇచ్చింది షాడో లెంత్ ఇచ్చినాడు రైట్ సారీ ది హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ హైట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కావాలి కానీ షాడో లెంత్ వాడే ఇచ్చేసినాడు షాడో ఎంత అంటున్నాడు ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే షాడో ఇచ్చేసినాడు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హైట్ ఎంత ఆ బిల్డింగ్ రైట్ షాడో తగ్గితే హైట్ కూడా ఏమవుతుంది తక్కువతుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ మీన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బై ఫార్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ పైన కింద రెండు డిస్మల్సే సో కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాన్సిల్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్తో చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ థర్టీ సెవెన్ అగైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ఈ రెండు చూసినా నాకు ఐడియా వస్తుంది ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్స్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్స్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్స్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ టూస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు డెసిమల్స్ లేదు ఇక్కడ మాత్రం డెసిమల్ తీసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి సో ఆ బిల్డింగ్ పొడవంతా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ 
క్లియరా సో షాడో ఇచ్చి బిల్డింగ్ అడుగుతున్నాడు రైట్ అది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఎండ్ అవుతుందా రైట్ క్యాన్సలేషన్ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్స్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్స్ ట్వంటీ త్రీతో క్యాన్సల్ చేస్తాం రైట్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కొంచెం టేబుల్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ అవి బెటర్ ఇంకా ఏ మ్యాన్ కంప్లీట్స్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ జాబ్ ఇన్ టెన్ డేస్ అట్ ది రిస్ రేట్ హౌ మెనీ మోర్ డేస్ విల్ ఇట్ టేక్ టు హిమ్ ఫినిష్ ద డే ఆఫ్ అన్న టు ఫినిష్ ద జాబ్ రైట్ ఏ మ్యాన్ ఒక ఒకడు పది రోజుల్లో ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పని పూర్తి చేశాడు ఇట్లా రాద్దాం ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పది రోజుల్లో చేశాడు ఐదు బై ఎనిమిదో వంతు పది రోజుల్లో చేశాడు టోటల్ వర్క్ ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు టోటల్ వర్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ అంటే ఏమన్నా సార్ వన్ బై ఎయిట్ బై సారీ వన్ బై ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అవుతుంది దాన్ని ఏమన్నా రాయచ్చు టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ ఎయిట్ టూస్ ఎంత సిక్స్టీన్ డేస్లో అయిపోతుంది ఇది యాక్చువల్గా రాసేది సిక్స్టీన్ డేస్ సో టెన్ ముందు చేసింది ఇంక ఎన్ని డేస్ కావాలి సిక్స్ డేస్ ఎక్స్ట్రా కావాలి అది క్వశ్చన్ అడిగింది దీన్ని ఇట్లా రాయచ్చా ఫైవ్ బై ఎయిట్ వరకును టెన్ డేస్ చేస్తాడు ఆ ఎయిట్ అవతల పంపింది ఫైవ్ వరకు ఎన్ని డేస్ చేస్తా ఎయిట్ టెన్స్ ఎయిటీ డేస్ వన్ వర్క్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్టీన్స్ ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీన్స్ సిక్స్టీన్ ఐ మీన్ మనం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఏదేది లేకోకుండా ఫ్రాక్షన్స్ తీసేసిన ఫస్ట్ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఈ టెన్ డేస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత టెన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ డేస్ వన్ వర్క్ ఎంత ఫైవ్కి ఎయిటీ అయితే వన్కు ఫైవ్ సిక్స్టీన్స్ వన్ సిక్స్టీన్స్ సిక్స్టీన్ డేస్ పదహారు రోజుల్లో అవుతుంది వాడు అడిగింది ఈ లెక్కన చేసే హౌ మెనీ మోర్ డేస్ ఇంకా ఆల్రెడీ పది రోజులు చేసినాడు ఇంకా ఎన్ని రోజులు కావాలి ఆరు రోజులు కావాలి రైట్ ఎట్లా చేసినా ఓకే రైట్ నువ్వు ఓకే ఇట్లా చేసినా నో ప్రాబ్లం అట్లా చేసినా ఓకే అట్లా చేసేటప్పుడు మైండ్లో ఆలోచిస్తూ వస్తా ఎక్కువ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అంతా థింక్ చేస్తూ వస్తా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ సిక్స్ మెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీన్ డేస్ ముప్పై ఆరు మంది ఒక పనిని పద్దెనిమిది రోజులలో పూర్తి చేయగలరు ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ట్వంటీ సెవెన్ మెన్ కంప్లీట్ ది సేమ్ వర్క్ ఇరవై ఏడు మంది అదే పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు రైట్ ఇన్వర్స్లీనా డైరెక్ట్లీనా థర్టీ సిక్స్ మెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మెన్ మెన్ తగ్గితే రోజులు పెరుగుతాయి రైట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజనల్ అన్నప్పుడు పైది పైన కిందది కింద అంటే థర్టీ సిక్స్ బై ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ నైన్ టూస్ నైన్ త్రీస్ త్రీ వన్స్ త్రీ ట్వల్స్ ట్వల్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆరు ఇన్వర్స్లీ అన్నప్పుడు యూనిటరీ మెథడ్ వర్క్ తప్ప మిగిలినటువంటివన్నీ తీసుకోవచ్చు రైట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎందుకంటే వర్క్ రెండిట్లో సేమ్ కాబట్టి వర్క్ రెండిట్లో సేమ్ కాబట్టి ఇది చేసిన ఓకే ఇది చేసిన ఓకే రైట్ టూ పెరామీటర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇది చేయడమే బెటర్ రైట్ టూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక అక్కడ అవర్స్ రైట్ లేదా మళ్ళీ ఉమెన్ చేయాలి ఇట్లా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి అప్పుడు మనం చూద్దాం రైట్ ఫార్ములా అయిన యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎం వన్ డి వన్ యూజ్ ఎం టూ డి టూ అక్కడ యూజ్ చేసి ఇక్కడ అయితే నార్మల్గా చేస్తాం లైక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఫోర్త్ హ్యాడ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ మెన్ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఒక కోటలో నూట యాభై మందికి నలభై ఐదు రోజులకు నూట యాభై మందికి నలభై ఐదు రోజులకు సరిపడే ఆహారం కలదు అయితే ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ పది రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ పది రోజుల తర్వాత అంటే మనకు మైండ్ లేక రావాల్సిందే వన్ ఫిఫ్టీ మెన్కి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అది మనకు మైండ్ లేక రాలేదు వన్ ఫిఫ్టీ మెన్కి అయితే ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది ఇది ఉంది నా దగ్గర త్రెన్ డేస్ అయిపోయింది రిమైనింగ్ ఉండేది ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ మెన్కు థర్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఉంది అనేది నాకు రావాలి ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెన్ లెఫ్ట్ది ఫోర్త్ ఇరవై ఐదు మంది వెళ్ళిపోయినారు అంటే ఎంతమంది ఉంటారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉన్నారు అయితే ది నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫర్ విచ్ ది రిమైనింగ్ ఫుడ్ విల్ లాస్ట్ రైట్ అయితే ఇరవై ఐదు మంది వెళ్ళి మిగతా ఆహారం ఇంకా ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది ఎన్ని రోజులకు వస్తుందంటే వన్ ఫిఫ్టీ మెన్కి అయితే థర్టీ ఫైవ్ డేస్కు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెన్కి అయితే ఎంత మనుషులు తగ్గితే ఎక్కువ రోజులు అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ అంటే ఏం చేస్తాం పైది పైన కింద అంటే వన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూస్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ థర్టీస్ అగైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సెవెన్స్ సిక్స్ సెవెన్స్ ఫార్టీ టూ డేస్కు సరిపోదు ఇన్ని రోజులకు రిమైనింగ్ ఫుడ్ విల్ లాస
కాగ్స్ పళ్ళు రైట్ ఐ మీన్ మనకు స్పోక్స్ ఐ మీన్ టైర్ టీవీఎస్ కార్ టైర్ తీసుకోండి ఏమైనా ఒక పద్నాలుగు పళ్ళు ఉన్న పెద్ద చక్రంతో తిరిగే విధంగా ఆరు పళ్ళు ఉన్న చక్రాన్ని అమర్చారు రైట్ బయట ఏమో పెద్దది రైట్ లోపల చిన్నది ఒక బయటకు వచ్చేసరికి పద్నాలుగు ఉండాలి లోపల ఏమో ఆరు చక్రాలే ఐ మీన్ ఆరు పళ్ళు మాత్రం ఉన్నాయి చిన్న చక్రం ఇరవై ఒక్క పరిభ్రమణాలు చేసే పెద్ద చక్రం పరిభ్రమణాలు తిరిగి చిన్నది ఇరవై ఒకటి తిరిగింది అయితే పెద్దది ఎంత తిరుగుతుంది రైట్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా చిన్నది ఎక్కువసార్లు తిరుగుతుంది పెద్దది ఏమో రైట్ అంతేనా సపోజ్ ఈ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒకసారి తిరిగితే ఇదేమైంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ తిరిగింటుంది అది వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చెప్పండి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వర్స్లీనా డైరెక్ట్లీనా అనేది చెప్తే మనం ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ ఆరు పళ్ళు ఉండేది సిక్స్ కాక్స్ ఉండేది ఏమో ట్వంటీ వన్ రెవల్యూషన్ చేసింది అన్నాడు రైట్ అయితే పద్నాలుగు పళ్ళు ఉండేది ఫోర్టీన్ కాక్స్ ఉండేది సైజు పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా తగ్గుతున్నాయి అంటే ఒకటి పెరిగితే ఇంకొకటి తగ్గుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే వాల్యూ ఏం రాస్తాం సిక్స్ బై ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ రైట్ టూ త్రీస్ టూ సెవెన్స్ సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ త్రీస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంత నైన్ రెవల్యూషన్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ సేమ్ రెండు ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ సేమ్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ సెక్స్ వాల్యూ నైన్ రైట్ నా డౌట్ ఉందా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ ఐ మీన్ మనకు అర్థమైంటుంది ఆ ఇన్వర్స్లీ డైరెక్ట్లీ ఎందుకు అనేది క్వశ్చన్స్ చూసే కొద్దీ అర్థమవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ క్యాంప్ దెర్ ఈజ్ ఏ మీల్ ఫర్ వన్ ట్వంటీ మెన్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ అక్కడ చూడండి ఒక క్యాంప్లో నూట ఇరవై పురుషులకు లేదా రెండు వందల మంది పిల్లలకు సరిపడే ఆహారం కలదు అయితే ఇఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టేకెన్ ద మీల్ నూట యాభై మంది పిల్లవాళ్ళు రైట్ భోజనం చేశారు అయితే హౌ మెనీ మెన్ విల్ బీ క్యాటర్డ్ టు ద రిమైనింగ్ మీల్ మిగతా దాన్ని ఎంతమందికి సరిపడచ్చు రైట్ సో రెండు వందల మందిలో నూట యాభై మంది పిల్లలు సారీ నూట యాభై మంది పిల్లలు తినేసారు ఇంకెంతమందికి పిల్లలకు ఉంది ఆ యాభై మందికి సరిపడే పిల్లలకు సరిపడే ఆహారం ఎంతమంది మెన్నుకు వస్తుంది అన్నాడు రైట్ ఈజీగా చెప్పచ్చా వన్ ట్వంటీ మెన్నుకు టూ హండ్రెడ్ అయితే అంటే టూ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్కి సరిపోయేది వన్ ట్వంటీ మెన్కు సరిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ చిల్డ్రన్కి సరిపడే ఫుడ్డే మిగిలింది సో మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ పోతే ఎంతమందికి వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ ఎంత థర్టీ మెన్ ముప్పై మందికి పురుషులకు సరిపోతుంది ఏమైనా డౌట్ ఉంది అక్కడ రైట్ రెండు వందల మంది పిల్లలకు సరిపోయేది నూట ఇరవై మంది జరిగింది పిల్లలు తగ్గినారు ఆటోమేటిక్గా పురుషులు ఆల్సో తగ్గుతారు డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ సో అందుకు డైరెక్ట్ రాసిన లేదంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బై టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఎట్లా చేసిన ఓకే రైట్ లేదు అట్లా కూడా కాదనుకుంటే ఇట్లా అయినా రాసుకోవచ్చు దీన్ని వన్ ట్వంటీ మెన్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ మెన్ బై చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫోర్ ఫైవ్స్ ఫోర్ త్రీస్ మెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ మెన్ బై చిల్డ్రన్ రైట్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు యాభై చిల్డ్రన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ సి ఎంత త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎమ్ తెలియదు మెయిన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టెన్స్ టెన్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ అంటే ఇది వేరే లెవెల్ ఎఫిషియన్సీ బేస్ చేసుకొని చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఇది ఈజీ బట్ ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే ఫర్దర్గా యూజ్ చేస్తాం ఈ టైప్లో కొంచెం క్వశ్చన్స్ లెవెల్ పెరిగే కొద్దిగా డిఫికల్టీ లెవెల్ అక్కడ ఈ ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది మెయిన్ నెక్స్ట్ టైం అండ్ వర్క్ చేస్తాం కదా ఆ చాప్టర్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఓకే రైట్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలకులేట్ చేసి చేస్తాం ఇక్కడ నో అయినా నో ఇష్యూ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు రైట్ మనం డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు కదా ఒక జీరో జీరో క్యాన్సల్ చేసినాం పన్నెండు మంది పురుషులకు సరిపోయి ఇరవై మంది పిల్లలు సరిపోతుంది రైట్ ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ ఫైవ్స్ త్రీ మెన్ సరిపోయేది ఫైవ్ చిల్డ్రన్ సరిపోతుంది అట్లయినా చేసుకోవచ్చు మనం వాటిని బట్టి అయినా చెప్పదు ఎట్లయినా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చేయడానికి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈచ్ వెయ్యింగ్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పదహారు ప్యాకెట్లు ఉన్నాయంటున్నాడు ఒక్కొక్కటి తొమ్మిది వందల గ్రాముల బరువు గల పదహారు ప్యాకెట్ల ఉప్పు ఖరీదు ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు కాస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఈచ్ వెయింగ్ నైన్ హండ్రెడ్
వెయిట్ పెరిగితే రేట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషనల్ థౌజండ్ బై సారీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ కింది పైకి పైకి థౌజండ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ లాస్ట్లో మిగిలింది ఆ రేట్ కనుక్కోవాలి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ నైన్ వన్స్ నైన్ త్రీస్ రైట్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఫోర్ సెవెన్స్ టూ టూస్ టూ ఫైవ్స్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జా వన్ జీరో ఫైవ్ బై టూ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫార్ములా టైప్ అయితే ఏం చేస్తాం ఫార్ములా టైప్ అయితే ఇక్కడ రేట్ని ఏమనుకుంటాం వర్క్ అనుకుంటాం అప్పుడు సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ థౌజండ్ బై ఒకటే స్టెప్ ఈ ఫార్ములా రైట్ ఓకే మీరు ఇదే అప్రోచ్ కానీ నో ఇష్యూ రైట్ ఇదే అప్రోచ్ అయితే మీకు క్యాల్కులేషన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయ్యో చేస్తాం ఫోర్ సెవెన్స్ ఫోర్ ఫోర్స్ రైట్ టూ టూస్ టూ ఫైవ్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ చేస్తే ఆన్సర్ అంతా అదే వస్తుంది ఓకే డన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఫోర్ మ్యాట్ వీవర్స్ కెన్ వ్యూ ఫోర్ మ్యాట్స్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ నలుగురు మేదరి వారు నలుగురు మేదరి వారు మ్యాట్ వీవర్స్ చేపలు తయారు చేసేవారు అంటుంది రైట్ so four mat weavers four weave four mats four mats in four days nalugu rojulalo naluguru medari varu nalugu chaapalanu tayaru cheyagalaru right clear aithe at the same rate how many mats would woven by eight mat weavers in eight days enemidu rojulalo enni chestaru mats anedi work ani cheppachcha output ena aa work kinda raasa meetha anni payan raasa ante 4 into 4 by 4 is equal to 8 into 8 by x a place lo 4 4 4 cancel 4 1 so 4 2 so x is equal to 8 into 2 enta so enni rojullo enimidi rojullo enimidi mandi eni chesaru 16 mats ee type questions chusi untaru meer right number of cases maul ga right vaadaka basalalo kuda adugutu untaru right aaru pillalu right aaru aavulu so aa type lallo i mean క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఫోర్ 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 అయినప్పుడు ఎయిట్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ అవుతుంది అది మనకు అబ్జర్వ్ చేయాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్క్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి మొత్తంలో రన్నింగ్ అట్ ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ రేట్ సిక్స్ ఐడెంటికల్ మెషన్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ టూ సెవెంటీ బాటిల్స్ పర్ మినిట్ ఆరు మెషన్లు రెండు వందల డెబ్బై బాటిళ్ళు ఒక నిమిషానికి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అంతేనా అర్థము రైట్ ఆరు మిషన్లు ఒకేసారి రన్ అవుతా ఉంటే రెండు వందల డెబ్బై బాటిల్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఒక నిమిషం పడితే అట్ దిస్ రేట్ హౌ మెనీ బాటిల్స్ కుడ్ సచ్ టెన్ మిషన్స్ పది యంత్రాలను ఉపయోగిస్తా ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఫోర్ మినిట్స్ ప్రొడక్షన్ మాట్లాడుతున్నాడు ప్రొడక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది వర్క్ అంటే దాన్ని ఏమి రాస్తాం డినామినేటర్లో సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై టూ సెవెంటీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఎక్స్ రాయచ్చా ఇంకా ఏమైనా సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ ఫోర్స్ సిక్స్ ఫైవ్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు రైట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బాటిల్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ డైరీ ఫామ్ ఫార్టీ కౌస్ ఈట్ ఫార్టీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ హస్క్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ రైట్ ముందు చేసినండి ఒక డైరీ ఫామ్ ఒక పాడి కేంద్రంలో నలభై ఆవులు నలభై బ్యాగుల పొట్టును నలభై రోజులలో రైట్ ఫార్టీ డేస్లో తినేస్తాయి రైట్ తౌడు తింటాయి అయితే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ వన్ కౌ విల్ వీట్ వన్ బ్యాగ్ ఆఫ్ వన్ కౌ రైట్ ముందు చెప్పింది సేమ్ ఈ టైప్ క్వశ్చన్ వన్ కౌ వన్ బ్యాగ్ను ఎన్ని రోజులలో తింటుంది రైట్ వన్ బ్యాగ్ను ఎన్ని రోజులలో తింటుంది రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫార్టీ కౌస్ ఫార్టీ డేస్ అటు వన్ కౌ అంటే కౌలు తగ్గితే డేస్ కూడా ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి కౌస్ తగ్గితే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏమవుతాయి రైట్ సేమ్ అంతే కదా రైట్ ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి అంటే ఇది యూనివర్సలీ ప్రపోషన్ అంటే ఫార్టీ బై వన్ ఇంటూ నలభై బ్యాగులకు నలభై రోజులు ఒక బ్యాగ్ కంటే ఏమవుతుంది ఇది రైట్ బాధండి రైట్ నలభై బ్యాగులకు నలభై రోజులు పడింది ఒక బ్యాగ్ కంటే తక్కువ డేస్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్ అంటే ఇక్కడ వన్ బై ఫార్టీ ఇంటూ ఫార్టీ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆన్సర్ ఏమైంటుంది ఫార్టీ డేస్ రైట్ సో ఫార్ములా రాస్తే ఫార్ములా టైప్లో రాస్తే ఏమి రాస్తావు రైట్ ఫార్ములా టైప్లో రాస్తే ఫార్టీ ఇంటూ ఫార్టీ 
ఆ బ్యాగ్స్ అనేది ఏమవుతుంది వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ బై వన్ ఫార్టీ ఫార్టీ క్యాన్సల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇది యూనిటరీ మెథడ్ సో వర్క్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అది మనకి ఇక్కడ వర్క్ ఓకే డన్ సో ఇట్లయినా చేయొచ్చు అట్లయినా చేయొచ్చు రైట్ అది జస్ట్ ఎందుకంటే ఫర్దర్ యూజింగ్ కోసం అనేది చెప్తున్నా మేము అప్రాక్సిమేట్గా ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనలైజింగ్ ఎట్లా చేయగలుగుతాం అనేది సో ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తే ఓకే త్రీ టైమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సారీ ట్వెల్వ్ మెన్ వర్కింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ పర్ డే కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ టెన్ డేస్ పన్నెండు మంది రోజుకు ఎనిమిది గంటల చొప్పున పది రోజులలో ఒక పనిని పూర్తి చేస్తారు టు కంప్లీట్ ది సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిట్ డేస్ అదే పనిని ఎనిమిది రోజుల్లో పూర్తి చేయడానికి రోజుకు పదహైదు గంటల చొప్పున వర్కింగ్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఏ డే ది నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ రిక్వైర్డ్ రైట్ ఇక్కడ వర్క్ ఏంది సేమా సేమ్ వర్క్ రైట్ వర్క్ సేమ్ అయినప్పుడు ఏమైనా వస్తాం టువెల్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఫైట్ ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎంతమంది అవసరం ఎనిమిది మంది ఏమైనా అడుగుతుంది రైట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ రిక్వైర్డ్ రైట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లెస్ మెన్ రిక్వైర్డ్ ముందుతో పోలిసి ఎంత తక్కువ కావాలి ముందుతో పోలిసి ఎంత తక్కువ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఎయిట్ ఫోర్ అట్లా కూడా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఆ అడిగింది ఏది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటాడు అండి రైట్ ఓకే టెన్ మెన్ వర్కింగ్ సిక్స్ అవర్స్ ఏ డే కెన్ కంప్లీట్ ఏ వర్క్ ఇన్ ఎయిటీన్ డేస్ పది మంది రోజుకు ఆరు గంటల చొప్పున పని చేస్తా పద్దెనిమిది రోజులలో ఒక పనిని పూర్తి చేస్తారు హౌ మెనీ అవర్స్ ఏ డే మస్ట్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఏ డే మస్ట్ రోజుకు ఎన్ని గంటలు పని చేస్తే పదహైదు మంది ఫిఫ్టీన్ మెన్ వర్క్ టు కంప్లీట్ ది సేమ్ వర్క్ ఇన్ టూ వల్ డేస్ పన్నెండు రోజుల్లో పని చేస్తారు అదే పనైనా సేమ్ వర్క్ వర్క్ సేమ్ కాబట్టి ఏం రాస్తాం టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ టూ వల్ ఫిఫ్టీన్ టూ వల్ వన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ టెన్స్ వన్ ఎయిటీ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత సిక్స్ అవర్స్ పర్ డే ఒక రోజుకు ఆరు గంటలు పని చేస్తే వాళ్ళు అదే పనిని రైట్ కంప్లీట్గా చేయగలుగుతారు రైట్ సో మీకు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం అలవాటు అయితే ఉంటుంది సో ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు కూడా ఓకే నాకు డౌట్ ఉందా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ నైన్ పర్సన్స్ కెన్ రిపేర్ ఏ రోడ్ ఇన్ టువల్ డేస్ వర్కింగ్ ఫైవ్ అవర్స్ ఏ డే ముప్పై తొమ్మిది పర్సన్స్ ముప్పై తొమ్మిది మంది వ్యక్తులు పన్నెండు రోజులలో ఒక రోడ్డును రిపేర్ చేస్తున్నారు అది అట్లా రోజుకు ఐదు గంటలు పని చేస్తాం ఫైవ్ అవర్స్ పర్ ఏ డే అయితే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఎన్ని రోజులలో అంటున్నాడు థర్టీ పర్సన్స్ ముప్పై మంది వ్యక్తులు వర్కింగ్ సిక్స్ అవర్స్ ఏ డే ఆరు గంటలు పని చేస్తూ కంప్లీట్ చేయగలరు వర్క్ సేమ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వర్క్ 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 సేమ్ అయితే అన్నిటిని ఈక్వల్గా రాసేయచ్చు థర్టీ నైన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ రైట్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ వన్స్ టూ త్రీస్ త్రీ వన్స్ త్రీ థర్టీన్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది థర్టీన్ రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా 